shilingi elfu mbili na mia tano. Na nikizungumza na nyinyi hapa shehena ya kuleta fertilizer ya msimu huu inafika hapa kabla ya mwisho wa mwezi huu tutakuwa na magunia milioni tatu ya mbolea ya kuwauzia wakulima kwa hiyo bei ya elfu mbili na mia tano wakulima wa kahawa wakulima wa chai wakulima wa mahindi wakulima wa nepia grass wakulima wa wale mengine yote ili tuhakikishe kwamba tunapunguza gharama ya uzalishaji ya mambo ya kilimo jambo la pili ni kwamba mambo haya ya modernization bado kuna sehemu ambapo wakulima bado wananyazwa kwa bei ya chini kwa sababu hakuna mpango wa serikali wa kuzilipia ama kuchukua maziwa yao moja ya hizo sehemu ni narok na tulikubaliana ya kwamba tujenge kiwanda ya KCC pale narok mimi nataka niwatangazie watu wa KCC na wakulima ya kwamba pale Nyambene tutakamilisha modernization tuliweka tayari karibu milioni mia tano. Mebaki milioni mia moja hamsini. Hiyo pesa tayari nimetafuta tutakamilisha modernization ya Mbene na tutaanzisha factory mpya pale Narok ndio tuweze kukusanya maziwa zaidi. Vile vile kwa hii mpango ya modernization na kushughulikia mambo ya wakulima. Mimi nimefurahi sana kusikia mkulima bwana Mushemi ambaye alienda na watu wa Dairy Board kule India. Wakaenda wakaangalia vile mambo ya kilimo hasa hii ya maziwa inaendelea kule. Na mimi nilikuwa India karibu miezi mitatu iliyopita, na miezi miwili. Nimekubaliana na Prime Minister wa India, Prime Minister Modi watatupatia shilingi bilioni 37 ambayo tutaweka katika sekta hii ya kilimo. Kati ya hiyo pesa bilioni tano tunataka kuweka katika modernization ya KCC. Nyinyi mnanielewa? Vile mmesikia Mushemi amesema gharama ya KCC kubwa inaenda kwa mambo ya equipment. Gharama ya KCC kubwa inaenda kwa mambo ya packaging. Ile packaging material tunatumia ni packaging material ambayo iko na bei gali. Sasa tumekubaliana na kampuni ya India tutafanya partnership na KCC badala ya sisi kuagiza packaging material kutoka nje KCC na kampuni ya India watamanufacture hiyo material ya packaging hapa Nairobi. Tunaelewana? equipment ambayo mlisikia mshemi akisema kwamba bei ya equipment ya kukamua ngombe bei ya equipment ambazo tunanunua kwa bei gali kutoka sehemu nyingine partnership tutaweka kati ya KCC na kampuni ya India equipment badala ya kuagiza kutoka nchi zingine tutakuwa tuna manufacture equipment hapa katika nchi yetu ya Kenya kupitia partnership ya KCC na kampuni ambayo tumekubaliana na Prime Minister Modi na ita wata manufacture hiyo equipment kwa bei ya chini ndio tuweze kufikia wakulima wengi kwa sababu mlisikia ya kwamba wakulima wengi wanaangaika kukamua ngombe zao inakuwa na matatizo na quality ya milk inaharibika kwa sababu ya zile equipment ambazo zimekosekana tunaelewana jameni So nataka tukubaliana na wakulima ya kwamba twende barabara hiyo tuhakikishe ya kwamba sekta hii ya kilimo tunaibadilisha efficiency nataka nirudie hapo kwa KCC tunataka kuhakikisha kwamba we are much more efficient wale mulienda India muliona ya kwamba 80% ya bei ya maziwa inaenda kwa mkulima lakini hapa Kenya tunanunua maziwa shilingi 45. Yule consumer ananunua shilingi 120. Percentage ya mkulima hapo iko ngapi? Karibu 40%. 60% inaenda kwa watu wengine. Sasa lazima tubadilishane. Vile India wanafanya 80% ya bei ya, ma, ya maziwa iende kwa nani? ama mnataka iende kwa nani? Siende kwa mkulima? 
So, here on your Maneno, we must modernize KCC. And I want to promise our dairy farmers. Serikali hii mulio chagua, mimi ni kiongoza, nitahakikisha ya kwamba we modernize our facilities, we make KCC efficient so that we pay more to farmers and, we, and consumers also we manage the price so that we sell at a good price but majority are the big portion of what we sell our milk goes to the farmers. Tunailewana. So dairy farmers, mimi nataka niwaambie mambo matatu. Moja, efficiency ya KCC. Tutaweka pesa Mambo ya production, manufacture ya equipment hapa Kenya. Mambo ya kuwakikisha kwamba sehemu kubwa ya pesa ambayo tunalipa ama tunauza maziwa inaenda kwa mkulima. Jambo la pili. Ile breed ya ngombe tuko nayo. Tumekubaliana vile vile na juzi tulikuwa na mkutano. Tumekubaliana vile tutakuwa na mbegu ya sawasawa kwa wakulima. Mbegu ya ngombe ambayo inatoa maziwa lakini pia iko na nyama na vile vile breed ambaye hai consume chakula mingi. Unajua saa singine unaangaika kulisha ngombe mpaka unapotea. So lazima tukate hapo katikati. Kwa sababu ngombe ingine kweli inatoa maziwa. Lakini inakula dunia mzima. So mwisho ile chakula imekula ni mingi kuliko ile maziwa imetoa. Sasa unaenda hasara. Ama namna gani? So nimekubaliana na wale breeders watutafutia hapo katikati. Na kuna inchi wako na mbinu ambayo tutahakisha kwamba tuko na ngombe ambayo atusumbua ni sana kulisha lakini inapatia maziwa kiasi mzuri na vile vile inatupatia nyama na tunaweza kwenda mbele tukiwa pamoja. Hiyo ni kazi ya pili. Breed Na nimeambia watu wa Kagri, nimeambia watu wa Kalro, wa Keti Chini. Wale watu ambao wanafanya kazi hiyo India wanakuja wiki ijayo. Tukuje tuonge so that we can learn from their experience. Ndiyo tuweze kuendelea mbele tukiwa pamoja. Jambo la tatu ni malipo kwa wakulima. Hapo mumesikia hapa iko kingereza mingi. Iko sijui retail nini. Iko sijui mtu mwingine anapatiwa maziwa analipa baada ya mia, eh, siku 90. Hata sisi serikali tuko na madeni ya KCC. Sijui tumepatiwa maziwa atujalipa siku sijui ngapi. So mkulima hako hapo katikati anahangaika. Si ni kweli? Mvua ikikuja, baraka ya mvua ikikuja, mkulima amepona, nyasi imetokea, amekamua maziwa zaidi badala ya yeye sasa kupata bahati ya maziwa nyingi anaambiwa bei imerudi chini. Unaona ile hasara iko kwa hii dunia. Si mtu si Mungu akikubarikia mbua ikue mingi, maziwa ikue mingi, si ungelipwa ndio pesa yako ipatikane zaidi. Ndio ubalance na siku ile iko kiangazi. Ama namna gani? So, tunataka tukubaliane going forward. Bei ya maziwa iwe ni bei ya maziwa. Kukiwa na El Nino kama hakuna El Nino. Kukiwa na maziwa nyingi ama hakuna maziwa nyingi. Bei ya maziwa ijulikane ni bei fulani. Ama na jameni. Unajua mkulima mmoja kutoka hapa nyandarwa aleni tafuta kwa simu. Hakaniambia mwishmiwa tunangaika. Dio hii bei ya maziwa tumeambiwa sasa imepika shilingi 30. Na maali tunapeleka maziwa wanatuambia ulete maziwa baada ya siku mbili. Ukilete leo, usilete kesho. Sasa, mtu wanaulitha, sasa, kwani hii ngombe itakamuliwa na mla gani? Umekamua leo, ili, ukiuza ya leo na ya kesho, utauzia nani? Eh? Nikaambia watu wa KCC, nunueni maziwa ya wakulima wote. Na ile bei ilikuwa imeanza kutaremuka chini, nikawambia tuweke bei ya 45 shillings. Mimi nataka ni wambia sasa watu wa KCC. Kwa sababu, mimi nimechukua pesa ya wasarikali, nimewapatia kiasi. Na mimi na shukuru, wamenunua maziwa nyingi. Nimeona hapa, imejaa kwa masto. Mimi nitafanya hivi. Kwa sababu, tunataka mkulima, aende shambani, akijua, akizalisha maziwa, 
kuna mahali atapeleka na kuna pesa atalipwa. Tumekubaliana? Sasa wamelipa pesa ya Disemba. Wamelipa pesa ya Disemba 60%. Wakulima wengine hawachapata. Si ni kweli? Hii ya Disemba hii 60% ya wakulima wamepata, 40% hawachapata. Vile tuliwacha mambo ya zamani ya madeni. Kwanza mimi nataka for the next three months nyinyi watu wa KCC mlipe wakulima kama vile mshahara inalipwa. Ikiisha mwezi mtu analipwa pesa yake. Tumekubaliana? Na kuanzia mwezi wa saba, bwana Kimani ishungwa. Lita. Mimi nitaleta maneno bunge. Kuanzia mwezi wa saba, mimi nataka hawa wakulima tutaongeza pesa kwa KCC ili hawa wakulima walipwe kila tarehe 15 15 days kila mkulima analipwa pesa yake kwa sababu hii kilimo ya maziwa gharama yake ni mingi uweze kungojea mwezi moja utazama hapa katikati so every 15 days wewe mama uh, utoka naro umesema unataka kila wiki sasa hii kila wiki utangojea kidogo <laughs> wacha tujaribu 15 days kwanza Eh hata mama amekubali 15 days mbaya. Kuanzia mwezi wa saba. Masikia wewe CEO na chairman. Mwezi wa saba. tutawapatia pesa. Mwanze kulipa wakulima na mkusanye pesa yenu. Na mimi nitaenda kuamrisha ile watu wote madeni ya serikali kwenu tendahakisha sisi kama serikali tutakuwa wa kwanza kulipa. Ndio wakulima wasiweze kusonga mbele. Sijui kama tunaelewana. Alafu maneno ya pay, ya bei sasa hii tunalipa 45. Tulikuwa tumekubaliana bei ya mkulima ni 50. Si ndio? Ama tulikuwa tumekubaliana namna gani? Wakati tulikuwa kiganjo, si tulisema mkulima alipwe 50. Ama eh, tulikuwa tumeambia mkulima alipwe 50. Ama tulikuwa tumekubaliana namna gani? So, wewe watu ya KCC, kuanzia mwezi wa tatu tarehe moja, mwanze kulipa 50 shillings kwa wakulima. Wakulima wote wa Kenya 50 bob kuanzia mwezi wa kuanzia mwezi wa tatu. tarehe moja mwanze kulipa alafu kuanzia mwezi wa saba, every 15 days mkulima anapata pesa yake hapo ndio tutafukuza mambo ya hokas unajua hokas hawa watu wa kuhoko maziwa ni kwa sababu mkulima hataki kungojea 3 months alipwe hataki kungojea 2 months anasema wacha nipatie huyu atanipatia ya saa hii si ni kweli So we need to modernize that whole space. So nimesema mambo manne ya muhimu. Number one, tumesema bei 